ప్రముఖ డాన్ విశ్వవిఖ్యాత పద్మశ్రీ బడాబాయ్ జాన్ని పట్టుకుంటే యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీ అని ఏసీపీ ప్రకటనిస్తాడు సిటీలోని అన్ని దారుల్లో చెకింగ్ తీవ్రం చేస్తాడు బడాబాయ్ జాన్ సెవెన్ సీటర్ ఆటోలో తప్పించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తాడు అమృతం బృందంకి ఆ ప్లాన్ తెలిసి డాన్ని కిడ్నాప్ చేసి యాభై లక్షల రివార్డు చేయిజిక్కించుకోవాలని వాళ్ళు చూసిన అయితే సినిమాలో కుర్రాలు చేసిన అడ్వెంచర్లా చేయాలని రెడీ అవుతారు ఏసీపీకి కూడా డాన్ ప్లాన్ తెలిసి పట్టుకోవడానికి సెవెన్ సీటర్ ఆటోలో ఒకడే బయలుదేరతాడు నలుగురు చేసిన చిన్న పొరపాటు అంజి అమోఘమైన అతి తెలివితేటలు డాన్ కి బదులుగా ఏసీపీని కిడ్నాప్ చేసేలా చేశాయి ఈ తీవ్ర పరిణామాన్ని చూసి తట్టుకునే శక్తిని కూడగట్టుకుని ఏం జరిగిందో చూడండి విజయవంతంగా లేపుకొచ్చినందుకు గట్టిగా రవకండి మనమే అడవిలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నారా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వింటారు మెల్లిగా చెప్పుకోవాలి చీర్స్ ఏంటి చేతికున్న చైన్ విప్పాలా విప్పం కాదు సార్ వాడు కాళ్ళకున్న చైన్ విప్పమంటున్నాడు ఆహా అది కూడా విప్పం ఏ ఏమిటి అన్న అర్థమైనట్టు ఓవర్గా మాడతారు మీరు ఉండండి నేను డీల్ చేస్తాను ఇది మీకు అర్థం కాలేదా కాఫీ కావాలి దిక్షన్ ఎక్కువ పాలు తక్కువ ఓ చెంచాడు చక్ర పొగలు కక్కుతూ ఉండాలి ఇంత చిన్న సైగలో అంత మ్యాటర్ ఉందా పిచ్చివాడ సూష్మా గ్రహితో మాట్లాడుతున్నాడు చూసే ఆనందంతో ఎలా గిలగిల కొట్టుకుంటాడు అదేం కాదు ఇంకేదో ఉందన్నాడు షికార్ కడతావా మరి స్విట్జర్లాండ్ కడతావా ఏమిటి నిద్రపోతావా ఆ మొక్క ముందే చెప్పి చావచ్చు కదయ్యా దానికి ఇంతసేపు వేపుకు తినాలా రే సర్వం ఈ మూకీ గాడితో మాట్లాడు మాట్లాడి నా గొంతెడిపోయింది చల్లగా గ్లాస్ మంచినీళ్ళు పట్టరా మంచినీళ్ళు కావాలి అంతే కదా చంపే కదయ్యా ఇలా ఏపుకు తినకపోతే ముందే చెప్పి చావచ్చు కదా పట్రారా అంజనేయులు వాడితో పడలేకపోతున్నా వాడి గొంతులో పోయి అలాగే పోయి బుద్ధి ఉంది ఆంజనేయుల నీకు వాడు నోటుకున్న ప్లాస్టర్ తీస్తే వాడు అరుస్తాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వస్తారు అప్పుడు నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆట ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోద్ది తప్పక ఒరే సర్వం మంచి పొదునైన బ్లేడ్ ఒకటి తీసుకురా కసక్కం దగ్గాలి నీకు అసలు బొర్ర ఉందంటాయా వాడి నోటికి ప్లాస్టర్ వేసింది వాడు అరవకూడదని అది తీస్తే వాడు అరుస్తాడయ్యా కనీసం నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేవరకన్నా బొర్ర ఉపయోగించండి అయ్యా బాబు ఆంజనేయులకి అమ్మో రక్తం అంటే నాకు కళ్ళు తిరుగుతాయి మర్డర్లు అంటే నాకు భయం మర్డర్ లేవు మానభంగాలు లేవు ఆ బ్లేడ్ తీసుకుని వాడి నోటి దగ్గర కట్ చేయి ఇదిగో ఇది వాడి నోట్లో గుక్కి నీళ్లు పోయి టెన్షన్ పడకాయ ఏం కాదంటుంటే ఓ పంజి ఈ బ్లేడ్ తీసుకో నువ్వే కట్ చేసుకో నీదే వాడు నీ జేబులో నుంచి సిగరెట్లు లాలీ పప్పులు బబుల్ గమ్లు తీస్తుంటే నేను నీ గన్ను తీసుకున్నాను ఆంజనేయ వదిలి వదే మా అమ్మల్ని అంత తక్కువ అంచనాయకు జోబుల్ నుంచి సిగరెట్లు బబుల్ గమ్లే కాదు ఆ గన్ లోని బుల్లెట్స్ కూడా తీసేసి 
నీకు అసలు మైండ్ లేదా ఒరే అమృతం గన్ను పేల్చకుండా బుల్లెట్ తో ప్రాణాలు తీయగల సమర్థత ఈ దేశంలో నీకు ఒక్కడికే ఉందిరా కింద పడ్డ బ్లేడ్ ని మళ్ళీ పీకల మీద తీసుకొచ్చా కదరా అమృతం ఏమిటి మీరందరూ నక్సలైట్ లో కలిసిపోయారా ఎల్టీటీ లో కలిసిపోయారా అల్ఖైదాలో కలిసిపోయారా ముజాహిద్దీన్ లో కలిసిపోయారా లేకపోతే డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ కలిసిపోయారా ఏమిటి మాట్లాడరు నేను గొంతు చించుకుని అరుస్తుంటే అలా గుడ్లు అప్పగించి చూస్తారేమిటి అదే గుడ్లు అప్ అండ్ డౌన్ చేసి చూస్తారు తప్ప పెద విప్రే సర్లే మీరు ఎలా చూస్తే నాకెందుకు గాని నేను ఎందుకోసం వచ్చాను అది దొరికింది అయినా బుద్ధి లేని వదాలు ఎవరా చేతులు ముందు కట్టింది ఇలా అయితే మోదు మీద ప్లాస్టర్ తీసుకోడా చేతులు వెనకాలు కట్టాల్సిన అవసరం లేదా అవునవును చేతులన్నా వెనక్కి కట్టాలి లేదా ప్లాస్టర్ అన్నా వెనక వేయాలి వద్దులే ఆయనకి జుట్టు కాస్త ఎక్కువ ముందే బెటర్ లే సరిగా బట్కా పోస్తే చెరు ఉడక ఎక్కాడు మూడు రకాల సబ్బులతో ఒళ్ళంతా రుద్దుకుంటే గాని ఈ వాసన పోలేదు అయినా మునుపు డాన్ లో ఉన్న క్వాలిటీలు ఇప్పుడు ఉంటలేదండి ఆ రోజుల్లో రాజనాథ్ గారు కైకాల సిస్టాడ గబ్బర్ సింగ్ వాళ్ళు వీడిని మనం ఎంత తొందరగా వదిలించుకుంటే నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంత తొందరగా తక్కువది ఊరుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై సార్ చెప్తే అయిపోతుందా ఫిక్స్ అయిపోతుందా మీ వాటా అంటే ఎవరా నలుగురు ఉన్నప్పుడు నాలుగు వాటాలు ఇవ్వాలి కదా సార్ వాడు కరెక్ట్ ఏ రాజ్యాంగంలో రాసి పెట్టిందండి మీ రూలు ఇదిగో అమృతం ఇంత కష్టపడి కిడ్నాప్ చేసిన తర్వాత కళ్ళబల్లి కబుర్లు చెప్పమాక అబ్బా ఊరుకోండి అనవసరంగా ఆవేశపడకండి ఈ డాన్ గాన్ మనం పోలీసులకు అప్పగిస్తే వాళ్ళు మనకి యాభై లక్షలు ఇస్తారు అప్పుడు మనం వాటాల గురించి ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అది ఆలోచించండి ముందు పగట్ బందీగా ఆలోచించినాడు ఈ ప్లాన్ కూడా నువ్వే ఆలోచించు ఓకే ఏసీపీకి ఫోన్ చేస్తా ఏసీపీ నెంబర్ నీకు తెలుసా చాలా టిపికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ నెంబర్ కనిపెట్టా హలో ఏసీపీ గారు ఉన్నారా అండి ఏసీపీ గారా అంటే అరిస్టో క్రాట్ ప్రీమియం గారా ఆయన లేరు గానండి ఓల్డ్ మంగ్ గారు ఉన్నారు ఓల్డ్ మంక్ గారు కాదండి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు ఓ ఆయన ఆయన ఎప్పుడు ఇక్కడ రారండి కానిస్టేబుల్స్ పంపిస్తారు మేము ఇచ్చి పంపేస్తాం రాంగ్ నెంబర్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ ట్రై చేస్తా హలో ఏసీపీ గారు ఉన్నారా అండి ఉన్నారండి ఎంత వయసు వాళ్ళు కావాలి ఎంత వయసు వాళ్ళు కావాలని అడుగుతాడేంటి నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారేమో ఏ వయసు వాళ్ళైనా పర్వాలేదు చెప్పు ఏ వయసు వాళ్ళైనా పర్వాలేదండి మా దగ్గర ఇంకా సిఐ ఎస్ఐ లేడీ కానిస్టేబుల్స్ కూడా ఉన్నారండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్లు ఎంతమంది కావాలి డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్లు ఎంతమంది కావాలి ఇది ఏసీపీ ఆఫీస్ కాదండి కాదండి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మీ సినిమా ఆఫీస్ కాదా కాదు కిడ్నాపర్స్ అసోసియేషన్ రెండు సార్లు రాంగ్ నెంబర్ వెళ్ళింది ఏంటి అసలు నువ్వు చేస్తున్న నంబర్ కరెక్టేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆ ఛాయ్ బయట దగ్గర ఇన్ఫార్మర్ చనిపోతూ చెప్పాడు ఏదో ఒక నెంబర్ తేడా ఉందండి అది సంగతే ఈ లాస్ట్ ఐదు నెంబర్ లో ఏదో ఒకటండి ఆ ఐదు నెంబర్ లో ఏ నెంబర్ తప్ప తెలియాలంటే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ప్రకారం మొత్తం నూట నెంబర్ ట్రై చేయాలి పోనీ అది ఏ కంపెనీ సెల్లో తెలుసా ఏమోరా అది కూడా చిన్న హింట్ ఇచ్చాడు అనుకుంటా లాస్ట్ లో టాటా చెప్పాడు నేను బై బై అన్నా బహుశా టాటా అనుకుంటా అందులోనూ క్లారిటీ లేదు టాటాలో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో దగ్గర నుంచి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది ఏ నెంబర్ అని చేస్తావు ఈ నూట అరవై ఐదు తో మల్టీప్లై చేసి మొత్తం ఆరు వందల నెంబర్ ట్రై చేస్తే ఏదో నెంబర్ తగిలితే తగలొచ్చు మీరేం నిరుత్సాహపడకండి ఈ మాత్రం క్లూ దొరికినందుకు మనం ఎంతో సంతోషపడాలి ఈ రోజు నుంచి మన అందరం డ్యూటీలు వేసుకుని టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ అవతారాలు ఎత్తి ఏసీపీ నెంబర్ ని ట్రేస్ చేద్దాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మన అందరం కలిసి ఒక పర్సనల్ టెలిఫోన్ బూత్ సెట్ చేసుకున్నాం వెజ్ నాన్ వెజ్ కలిపి లాగించేస్తున్నాడు వీడు ఆకలి మండిపోను వాడి పేరు బడా భాగ్యా అని కాదు బడా భోజన్ అని పెట్టుండాల్సింది ఆ ములిక్కి అప్పుడే మూలుకు స్టార్ట్ అయింది ఆకలికి ఒక క్షణం కూడా తట్టుకునేట్లేడు వ్యధవా తొందరగా వెయ్యి
వేసేయి మొత్తం వేసే మళ్ళీ ఏంటి లంచ్ బాగుందా థ్యాంక్స్ అప్పడం కరకరలాడితే ఇంకా బాగుంటుందా నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేస్తాలే చికెన్ బోన్స్ తో ఉంటే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుందా సారీ విత్ బోన్స్ టూ కాస్ట్ ఏంట్రా ఏమైంది ఏమడం అంటే రాంగ్ నంబర్లు కొట్టి కొట్టి నా వేళ్ళు వాచిపోయాయి ఇక నా వల్ల కాదు లాస్ట్ టెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి మన అదృష్టాన్ని నీ వేళతో పరీక్షించుకో నిమ్మకాయలు పనిచేయట్లేదు నారంజకాయ దొరుకుతాయో ట్రై చేసి వస్తాం హలో రాంగ్ నంబర్ రాంగ్ నంబర్ రాంగ్ నంబర్ ఏ రాంగ్ నంబర్ ఇంకా లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఏ మింగ్లే భగవాన్ ఆ బడే భాగ్యాన్ని యాభై లక్షలుగా మార్చే పూచి నీది హలో ఏసీపీ గారు కావాలండి నాకు కూడా కావాలి నీకు కావాలా అది ఎలా కుదురుద్ది నీ కుదిరేది నాకెందుకు కుదరదయ్యా ముందు ఏసీపీ ఎక్కడ ఉన్నాడో మర్యాదగా చెప్పు నేను చాలా సీక్రెట్ విషయాలు మాట్లాడాలి ముందు ఏసీపీ గారిని పిలువు నాది అంతకంటే సీక్రెట్ యాభై లక్షలతో కూడిన విషయం ఏమయ్యా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా మా సీక్రెట్స్ అన్ని తెలుసుకుని మాకంటే ముందే రివార్డు కొట్టేస్తావనా ఫోన్ పెట్టే యాభై లక్షలు ఊరికే రావు దానికో పెద్ద తలకాయని అప్ప చెప్పాలి ఎవరు మూసుకుని పెట్టాయి చచ్చా వీడెక్కడ మెంటలోడు దొరికాడు ఇంకా మిగిలింది ఈ ఒక్క నెంబరే ఆఖరి నెంబరు డౌట్ లేదు ఇది ఖచ్చితంగా ఏసీపీ నంబరే అన్న ఓ గుడ్ న్యూస్ మనం పట్టుకోవాలనుకుంటున్న ఏసీపీ నాలో నుంచి కనిపించట్లేదంట ఏ నెక్స్ట్ స్టేట్ లో వేసేసి ఉంటారు అన్న బ్యాడ్ న్యూస్ మన బడాబాయ్ జానన్న ఇంకా శ్రీలంక చేరుకోలేదంట అన్న ఫోన్ న్యూస్ హలో బడాబాయ్ జాన్ని మేము కిడ్నాప్ చేసాం కాదు కాదు పట్టుకున్నాం అతని నెత్తి మీద ఉన్న యాభై లక్షల ప్రైజ్ మరి మాకు ఇచ్చేస్తే అతన్ని మీకు అప్పగిచ్చేస్తాం ఇంతకి మీరెవరు మేము నన్ను అందరూ ఆంజనేయులు అంటారండి నా భార్య పేరు శాంత మేము వేసుకుని చూస్తున్నారు బాత్రూమ్ లో నీళ్లు ఉన్నాయా స్నానం చేయాలి ఉన్నాయనా అరబ ఇప్పుడు చెప్పండి అదేనండి ఆ బడా భైజాన్ మా దగ్గర ఉన్నాడు వాడి మీద ఉన్న యాభై లక్షల రివార్డు ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పండి వాడు ఎలా ఉంటాడో వాడు గుర్తులు చెప్పండి ఆ ఎత్తు ఐదు అడుగుల పదకొండు అంగుళాలు బరువు ఎనభై నాలుగు కేజీలు ఉంటాడు గడ్డం ఉంటుంది కళ్ళు గుడ్ల గోపులా చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి రాంగ్ నంబర్ ఈ ఫోన్ లో రాయబారం వర్కౌట్ అయ్యేలా లేదు అందుకే డైరెక్ట్ అటాక్ ఇచ్చేద్దాం ఎలా శాంత ఓసారి ఇలారా నలుగురు మగాళ్ళం అయ్యండి మన వల్లే కానీ శాంత వల్ల అవుతుందా అవుద్ది అర్జెంట్ గా మీ ఫ్రెండ్ పాల్ రైడ్ కెమెరా కావాలి అంతే కదా సినిమా నేను కూడా చూశాను ఈ ఫోటోలు తీసుకుని డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి విషయం చెప్పి రివార్డ్ మనీ రెడీ చేశాకే మీకు నేను ఫోన్ చేస్తా డబ్బు దాన్ని ఒకేసారి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలని కండిషన్ పెడతా 
త్వరగా ఫోన్ చేయాలి ఫోన్ కూడా ఎదురు చూస్తుంటాం కుక్కలు అంటే పడతాయి ఆ మాస్క్ టోపీ తీసేసి ఇందాక నేను వచ్చినప్పుడు నీతో ఫోన్ లో మాట్లాడిన వ్యక్తి ఎవరు ఎవరు అన్న నేను కిడ్నాప్ చేశావు నీ మీద ఉన్న యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చేస్తే నేను అప్పగించేస్తా ఉన్నాను బహుశా నువ్వు అనుకుని ఎవరినో పట్టుకున్నట్టు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లాల్సిన ఫోన్ మనకు వచ్చినట్టుంది ఏసీపీ ఎన్ని రోజుల నుంచి కనిపించడం లేదు నాలుగు రోజు నుంచి అన్నా ఫోన్ లో వాళ్ళు చెప్పిన వ్యక్తి ఆనవాళ్లు అచ్చం ఏసీపీని పోలి ఉన్నాయి కదూ అవునన్న ఆ ఏసీపీయే కదూ మన చోటాబాయ్జాన్ని షూట్ చేసి చంపింది వాడు నాకు కావాలి యాభై లక్షలు కాదు యాభై వేలు ఇచ్చైనా సరే వాడిని తీసుకురండి వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్ నీ దగ్గర ఉందా హలో మేము పోలీసులు సార్ నమస్తే మా అంజిగాడు మిమ్మల్ని కలిశాడు సార్ కలిశాడు మా అంజిగాడు మీకు అన్ని చెప్పాడు కదండి మరి ఆ బడాబాయ్జాన్ని ఎక్కడ తీసుకురమంటారు మాదాపూర్ గుట్టల్లోకి మాదాపూర్ గుట్టల యాభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఓకే మరి ఆ ప్రైజ్ మనీ అక్కడే ఇచ్చేస్తారు కదా వెంటనే ఇచ్చేస్తాం అర గంటలో మీరు అక్కడ ఉండండి ఓకే డన్ ఒరే సర్వం నువ్వు వెళ్ళి అర గంటలో మాదాపూర్ గుట్టలో డాన్ తో గంటలో యాభై లక్షలతో ఇంట్లో ఉంటానని శాంతకి చెప్పారా ఈ లోపల మేము అంబులెన్స్ మీద డాన్ రెడీ చేస్తాం పో ఇతన్ని మీరు బంధించారు అవును సార్ ఈ విషయమే ఏసీపీ గారికి చెబుదామని నాలుగు రోజుల నుంచి ఫోన్లు ట్రై చేసి చేసి వేళ్లు వాచిపోయినాయి కానీ ఆయన మాత్రం దొరకలేదు అందుకే ఫోన్లతో పని కాదని ఫోటోలతో దీపాయా మంచి పని చేశారు అందుకే ఆ బడాభాగ్యాన్ పేరు మీదున్న యాభై లక్షల ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చేస్తే ఆయన్ని మీకు అప్పగిచ్చేస్తాం ఓ యాభై లక్షలుగా రెండు ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను సార్ ఆటో ఛార్జీలు కూడా కల్పిస్తామని అనౌన్స్ చేశారు అవి కూడా కల్పించేయండి అలాగే రండి సార్ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళడానికి సంచులేవి పట్టురాలేదు కొంచెం అవి కూడా అరేంజ్ చేయండి కానిస్టేబుల్స్ అప్పుడే డబ్బు తెచ్చేసారా ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలీదు అవును అమృతమాల్ లేరి అరగంటలో డాన్తో మాదాపూర్ గుట్టలో ఉంటే గంటలో యాభై లక్షలతో ఇంట్లో ఉంటామని చెప్పి ఆ డాన్ని అంబులెన్స్ మీద వేసుకు వెళ్లారు మాదాపూర్ గుట్టలో ఏంటండి అరగంట అన్నారు గంట అయింది పైన ఎండ మండిపోతుంది కింద ఏమో కాలిపోతుంది యాభై లక్షలు తీసుకొస్తారంటారా యాభై లక్షలు కాకపోయినా నా వాట పాతిక లక్షలు తెచ్చిన అప్పచెప్పేద్దాం కారవాడు ఏదో వ్యాన్ వస్తుంది చూడండి సినిమాలో అలా వీళ్ళు కూడా బ్యాగులో బాంబు పెట్టుండొచ్చు నేను ఇక్కడే ఉంటాను అప్పాజీ గారు వెళ్ళి చూసి రండి నేనా అంటే నేను ఆ బాంబుకు బలే పోరాడగనే ఉద్దేశం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనే డప్పు కొట్టుకోవడం కాదండి దాని తగినట్టు రిస్క్లు కూడా తీసుకోవాలి వెళ్ళండి సరే నేను వెళ్ళి చూసి సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటి తీసుకురాండి వెళ్ళండి శకునం బాలేదురా మీ గడ్డాలు చూస్తుంటే అనుమానంగా ఉంది మీరు అసలు పోలీసులేనా మా ఫిఫ్టీలో ఉన్నాం ఆ మాత్రం తెలీదా ఓహో అయినా అందులో డబ్బులే ఉన్నాయో బాంబు ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చూపించు చూసుకో ఓపెన్ 
ఇవేంటి సినిమా నోట్లు అదేంటి ఎలా పడ్డాడు ఒక్కసారి యాభై లక్షలు చూసేటప్పుడు పడిపోయారు సినిమా లెవెల్లో ప్లాన్ చేశారు కదా యాభై లక్షలు కాదు యాభై కోట్లు తీసుకుపో ఇవైతే మాకొద్దు అందులో డబ్బు లేదు బాంబు లేదు కానీ నా చేతిలో గన్ ఉంది మర్యాదగా వాడిని అప్ప చెప్పండి ఇది అన్యాయం పోలీసులు కూడా మాట్లాడి నిలబడరా మీ దగ్గర ఉన్నాడు ఏసీపీ వాడు మాకు కావాలి నిజంగా యాభై లక్షలు తీసుకెళ్తున్నంత సంతోషంగా డాన్స్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ మారిందా ఇక్కడ ఇది పేలుద్ది అక్కడ నీ తల పగులుద్ది వెళ్ళ డాన్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ ముఠాకు సంబంధించిన మీరు బిన్ లాడెన్ ముఠానా సద్దాం హుస్సేన్ ముఠానా లార్జ్ బుష్ ముఠానా వీళ్లలో వీళ్లలో ఎవరు పంపిస్తే ఇంత ఘోరమైన ప్లాన్ ప్లాన్ చేశారు మర్యాదగా చెప్పండి